வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே தினமலர் தொலைக்காட்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்று நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருந்திருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் திரு பி ஆர் சீனிவாசன் வணக்கம் சார் என்ன மாதிரியான வாக்குப்பதிவுகள் என்ன மாதிரியான வெற்றி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எதிர்பார்க்குறீங்க நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் போல்ஸ்க்கு போகிறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹிமாச்சல் பேசுவோம் நம்ம அதை பற்றி கூட குஜராத்தில் யாருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது உங்களோட பார்வை என்ன பி ஆர் சீனிவாசன் குஜராத்தில் பிஜேபிக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் வெக்ட்ரியாக தான் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸிட் போல்ஸ் இன்னும் ஒரு ஒன் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்திருக்கும் எக்ஸிட் போல்ஸ் வந்தோடனே அதை பா அந்த நம்பர்ஸும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பட் பெருவாரியாக எல்லாருமே சொல்கிறது அந்த அன்அஃபிஷியல் சர்வேஸ் நடந்தது இந்த மாதிரி ஏதோ உங்களுக்கு க கருத்து கணிப்பெல்லாம் வெளியில் வரக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அந்த அன்அஃபிஷியலாக பண்ணுவாங்கள்ல அது அப்புறம் சட்ட பசார் பெட்டிங் இது மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பாஜக அது தான் ஈஸியாக விக்ட்ரி இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று எல்லாருமே கேட்கலாம் இருபத்தேழு வருஷம் கழிச்சும் அவங்க திருப்பி வருவாங்களா அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் அந்த கேள்வி இருந்தாலும் பாஜகவுக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட் அவங்க வந்து அங்கே ஆர்கனைசேஷ்னலி லீடர்ஷிப்பு சொல்லலாம் இல்லாடி சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இந்துத்வா லெபாரட்ரி அது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் மீறி எயிட்டி நைன்லேருந்தே அவங்க வந்து எயிட்டிஸ்லேருந்தே அந்த ஆர்கனைசேஷனை கட்டமைச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் அந்த எயிட்டி நைனில் இருந்தப்பெல்லாம் கூட அந்த மோடி அமித் ஷா பிக்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த அவங்க வந்து அந்த லோக்கல் அகமதாபாத் கார்பரேஷன் எலெக்ஷன்ஸ் அப்போ அவங்க செஞ்சதுலேருந்து ஸோ அப்போலேருந்து அவங்க வந்து அந்த ஸ்டேட் அந்த சிட்டி சே ஸ்டேட்டை வந்து அவங்க வந்து பில் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க மூன்று தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த இங்கே எப்போதுமே ஒரு பேஸ் எப்போதுமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் ஆர்கனைசேஷன்லேயே அங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது காங்கிரஸுக்கு எப்போதுமே அங்கே வந்து வாக்கு வங்கி பெருசாக சரிஞ்சது கிடையாது அவங்க அட்லீஸ்ட் ஈஸிலி எப்போதுமே தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓ ஓட் ஷேர் இருக்கிற ஸ்டேட் தான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கூட சம்டைம்ஸ் இருக்கிற ஓட் ஷேர் தான் அவன் நீங்கள் கடைசியாக நீங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த ஒரு மூன்று தேர்தல்களாக அவங்களுக்கு வந்து வா அவங்களோட சீட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் செவன் டுவெல் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து படிப்படியாக அவங்க நாற்பது அறுபது எழுபது தொண்ணூத்தொம்பது இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த அரவுண்ட் திஸ் நம்பர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சாரி தொண்ணூத்தொம்பதில் பிஜேபி தொண்ணூத்தொம்பது இவங்க எழுபது ஸோ அந்த மாதிரி படிப்படியாக பத்து பதிஞ்சு சீட் கடந்த நாலு தேர்தலாக அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ ஐடியெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ வந்துட்டாங்கன்னா அப்போ அடுத்தது அவங்க வந்து ஆட்சியை பிடிக்கணும் இல்லாட்டி க்ளோ க்ளோஸ் டு மெஜாரிட்டியாக வரணும்னு பட் இங்கே தான் வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சியோட என்ட்ரி இருக்குது ஒய்சி அவர்களுடைய என்ட்ரி இருக்குது ஸோ இது வந்து அவங்க பிஜேபியோட வாக்கு வங்கி கான்ஸ்டண்ட்டாக அவர்களுக்கு விழற வாக்கு விழுந்து தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் கட்டமைச்சது அப்படி இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ராங்கானால அதில் வந்து வாக்கு சரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அந்த கோர் ஓட் பேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து போகாது அப்படி இருக்கும்போது காங்கிரஸோட இந்த ஓட் பேங்க்கில் அவங்க ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக அவங்க என்னதான் இருந்தாலும் அதை தக்க வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க எலெக்ஷன் சீட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆனாலும் ஓட் பேங்கை தக்க வச்சுருக்காங்க அந்த ஓட் பேங்க்கு இன்றைக்கி பிரச்சனை வரும் ஓகே ஆம் ஆத்மி கட்சியோட என்ட்ரினாலையும் ஓவைசினாலையும் என் அந்த பிரச்சனை வரும்போது அது சரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அது ஸ்பிரிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை காங்கிரஸுக்கு போக வேண்டிய வாக்கு பிஜேபி மேலே அதிருப்தி இருந்துச்சுன்னா ஆன்டி இன்கம்பன்ஸ் தான் காங்கிரஸுக்கு போக வேண்டிய வா வாக்கு வந்து செதரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அவங்க வந்து ஒரு இப்போ ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு லட்சம் ஓட்டு ஒரு லட்சம் ஓட்டு இல்லாட்டி ஒன்னே கால் லட்சம் எதிர் ஓக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் அந்த ஓட்டு தான் பிஜேபிக்கு அப்படின்னாலும் அந்த ஒன்னே கால் லட்சம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ ஐம்பது ஐம்பதாயிரம்னா பிஜேபி ஈஸியாக வின் பண்ணும் சரி ஸோ எங்கே காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிற இடத்துல கூட அது பிரிஞ்சிச்சுன்னா ஆப்புக்கு ஆப்போடு பிரிஞ்சிச்சுன்னா அது பிஜேபி ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த தடவை மோடி அவர்கள் இருந்ததை விட இருந்த டைமில் வாங்கின சீட்ஸை விட இந்த தடவை ஜாஸ்தி சீட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னுடைய பார்வை இல்லை எப்பயுமே நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கோங்களா இப்போ பத்து வருஷம் ஆட்சியில் ஒன்றுமே செய்யல அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்துட்டு வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி வந்துட்டு இருந்தது ஒரு அஞ்சு வருஷனாலே அந்த அரசின் மீது அந்த அதிருப்தி வந்துட்டு நார்மலாகவே வந்து இருக்கிறத நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது இருபத்தி ஏழு இப்போ அது ஒரு பிளஸ் ஒரு அஞ்சு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இது இது போச்சுன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு ஆட்சி அப்படின்னும் போது நீங்கள் சொல்கிறது படி பார்த்தா ஒரு ப்ரோ இன்கம்பன்சி நீங்கள் மோடி இருந்ததை விட அதிகமாக வாங்குவாங்க ரெண்டாயிரத்தி
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது ப்ரோ இன்கம்பன்சியை இன்றைக்கி பிஜேபி மாற்றுது ஏன்னா அவர்களுடைய அந்த மக்கள் நல திட்டங்கள் இதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்த பொழுது ஒரு மற்ற சோசியலிஸ்டோ இல்லாடி மற்ற கட்சிகளாக ஆட்சி பண்ண பொழுது அந்த டெலிவரி ஸ்கீம்ஸ் டெலிவரி மாடல் அங்கே இல்லை ஸோ மக்களுக்கு நேரடியாக அந்த நலத்திட்டங்கள் போய் சேரலை அதனால தான் நம்ம தெ நம்மளுக்கு தெரியும் பல்வேறு பேராமீட்டர்ஸில் வட மாநிலங்கள் வந்து சில எல்லாமே பின்தங்கி இருக்குது பல்வேறு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எக்கனாமிக் மாடல்ஸில் இருக்கட்டும் பின்னாடி தங்கி பின்தங்கி இருக்குன்னா அங்கே டெலிவரி மாடல் சரியாக வேலை செய்யலை அது பிஜேபி பிளேம் பண்ணாது காங்கிரஸும் மற்ற கட்சிகளும் இருந்த பொழுது அவர்கள் சரியாக டெவலப் பண்ணால் ஸோ பிஜேபி வந்த பிறகு அந்த நரேட்டிவும் சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த டெலிவரி மாடல் அதெல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்து இருக்கு இப்போ குஜராத்தில் கூட மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு அந்த குஜராத் மாடலோ இல்லாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸோ இல்லாட்டி டெலிவரி மாடலை வந்து அப்புறம் தான் பிஜேபி மற்ற இடத்துலலாம் பேச ஆரம்பித்தாங்க டபுள் இப்போ வந்து மா இப்போ சென்ட்ரலையும் இருக்கிறதுனால டபுள் இன்ஜின் க்ரோத்துன்னு பேசுறது இல்லாட்டி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாடல்ஸ் பற்றிலாம் பேசுகிறது காரணம் மோடி அவர்கள் வந்து அதை செஞ்சு காமிச்சதுனால ஸோ அதுதான் ப்ரோ இன்கம்மன்ஸே போதும் எந்த ம இந்த மக்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்க்காதவர்கள் இன்னி குடிநீரே பார்க்காதவர்கள் இன்னைக்கு வீடுக்கு வீட்டு வாசலில் குடிநீர் அவர் வீடுக்கு வீடாக குடிநீர் போய் சேருது மின்சாரத்தை பார்க்காதவர்கள் மின்சாரம் அவங்க போய் சேருது ரேஷனில் வந்து நல்ல பொருட்கள் கிடைக்குது கரப்ஷன் வந்து எலிமினேட் ஆகிருக்கு பல விஷயங்கள் டெக்னாலஜி மூலமாக எலிமினேட் ஆகிருக்கு ஜ இந்த டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மூலமாக எலிமினேட் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் கேஸ் கனெக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியாத விஷயமாக இருக்கலாம் பட் அங்கே வந்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இத்தனை வருஷமாக பண்ணாமல் பாஜக வந்து பண்ணும்போது அந்த ப்ரோ இன்கம்மன்ஸை வருது அதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ஹிந்துத்துவ நிறைட்டு வாங்க இருக்குது அதை தவிர தி நேஷனலிசம் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அங்கே அதை தவிர டால் லீடர்ஸ் அதாவது குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோடி அண்ட் அமித்ஷாவோட ஸ்டேட்டுங்கும் பொழுது மோடிக்கும் அமித்ஷாவுக்கும் எதிர்த்து அவர்கள் வாக்கு போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு நேச்சுரலாகவே இங்கேருந்து நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டில் போனவர்கள் டாப் டூ பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்கும் பொழுது அந்த அந்த காரணத்துக்காகவும் பாஜக அங்கே வாக்கு வர்றதுக்கு இருக்கும் போன தடவை நைன்டி நைன் தானாலும் போன தடவை அந்த பட்டேல் அஜிடேஷன் எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சுன்னு தெரியும் ஹார்திக் பட்டேல் இவர்கள் போகிற இவர்கள்லாம் எப்படிலாம் வேலை செஞ்சாங்க போய் இன்னைக்கு அவர்கள்லாம் யாருமே இல்லை அல்பேஷ் தாக்கூரோ ஹர்திக் பட்டேலோ எல்லாமே பிஜேபி எல்லாம் பிஜேபியில் இருக்காங்க ஸோ அவர்கள்லாம் எதிர்த்து வேலை செஞ்சவர்கள்லாம் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஸோ அந்த பிரச்சனையும் தீர்ந்துருச்சு அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான் இன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டராகவும் இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ அதனால தான் டுவெண்ட்டி டுவெலில் கேஷுபாய் பட்டேல் அவர்கள் பெருசாக பிரிச்சா இருக்கு வா ஒரு பாஜகவோட வாக்கு வாங்கி தான் பிரிச்சார் அப்பயுமே நல்லா ஜெயிச்சாங்க பிஜேபி போன தடவை இந்த பட்டேல் அஜிடேஷன் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அது மீறி பிஜேபி ஜெயிச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்லாத பொழுது அப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக அந்த அங்கே அங்கே ஒரு வெற்றி வாய்ப்பு வரும் ப்ளஸ் அதே சமயம் பத்து சதவீதம் மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் இருக்கும்போது நேச்சுரலாக அது என் பிளாக்காக காங்கிரஸுக்கு போனது அது வந்து ஆப்புக்கு கொஞ்சம் போகும் ஒய்சிக்கு கொஞ்சம் போகும் பொழுது இதெல்லாம் பிரியும் ஸோ அது அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து டைனமிக்ஸ்லாம் பிளே ஆகும் அது ஒரு ப்ரோ இன்கம்மன்சியாக இங்கே மட்டும் இல்லை சி மகாராஷ்டிராவில் கிட்டத்தட்ட ப்ரோ இன்கம்மன்சி தான் ஃபட்னவிஸ் முடிச்சு சிவசேனா பிஜேபி தானே ஜெயிச்சாங்க ஆக்சுவலி ஸோ அது வந்து அப்படி தான் வந்திருக்கணும் மத்திய பிரதேசில் வந்துட்டுருக்கு சத்தீஸ்கரில் அதே மாதிரி மூணு டேம் வந்தாங்க யூபியில் இப்போ ரெண்டு டேம் வந்திருக்காங்க ஹரியானாவில் இப்போ ரெண்டு டேம் வந்திருக்காங்க ஸோ பிஜேபி வந்து இந்த ப்ரோ அசாமில் ரெண்டு டேம் வராங்க ஸோ பிஜேபி வந்து இந்த அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து மாற்றுறாங்க ஆன்டி இன்கம்மன்சிலேயும் ப்ரோ இன்கம்மன்சிக்கு ஓட் போடுறது மாற்றாங்க அது முக்கியமான விஷயம் அவங்களோட அந்த டெலிவ டெலிவரி மாடல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் டெலிவரி மாடல் லா அண்ட் ஆர்டரில் கண்ட்ரோல் வைக்கிறது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் ஓகே 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 அதான் நீங்கள் பட்டேல் சமுதாயத்திலேருந்தே ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க கூடுதலாக குஜராத்தில் வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி திரௌபதி முர்மு முர்மு அவங்களோட அந்த அப் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த எலெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு வழிவகுக்கு கண்டிப்பாக சி ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் பதினாலு பதினஞ்சு சதவீதம் குஜராத்தில் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதையும் நம்ம வந்து ஃபேக்டரில் வச்சுக்கிட்டோம் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் அங்கே வந்து ஜ கிராஸ் என்வல்மெண்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ அங்கே இந்த இந்த பேராமீட்டர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் டெக்ஸ் எவ்வளோ மால் நியூட்ரிஷன் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னா ஆனால் பழங்குடிய சமுதாயத்தில் அத்தனை பேர் இருக்கும்போது அவர்களை பிடித்து மேலே கொண்டு வர்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்பொழுதே அவர்கள் வந்து வருஷம் வருஷம் அந்த க்ர
ரீசன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லை அப்படிங்கும்போது தலித் சமுதாயத்துலேருந்து நம்மளுக்கு நிறைய ரோல் மாடல்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க மாயாவதி அவர்கள் வந்திருக்கலாம் கன்ஷிராம் ஜக்ஜீவன் ராம் இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்காங்க அதனால் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களும் வராங்க வரும்பொழுது அது ஒரு பெருசாக பார்க்கலாம் ஆனால் பழங்குடியின சமுதாயத்துலேருந்து இந்த போசிஷனுக்கோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லீடராகவோ யாரும் வல்லாத போது அது வரும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் குஜராத்தில் இருக்கும் அந்த அவ்வளோ சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் மக்கள் அங்கே இருக்கும்பொழுது இது ஒரு நல்ல மெசேஜை கொண்டு போகும் விமனுக்கும் கொண்டு போகுங்க தான் என்னுடைய பார்வை ஓகே ஓகே காங்கிரஸை காட்டிலும் ஆம் ஆத்மி இந்த தேர்தலில் வந்துட்டு வலுவாக ஒரு அதாவது அவங்க சீட்டு ஜெயிக்க முடியுமோ ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் தங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து எலெக்ஷனில் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அங்கே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆக முடியுமான்னு கேட்டால் இன்றைக்கி டெல்லிலேருந்து பஞ்சாபுக்கு வந்துட்டு அது வந்து பார்த்தோம் நாளைக்கு நமக்கு ரிசல்ட் வரும்போது தான் ஓகே எந்த அளவுக்கு யாரை டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து தெரியுது ஏன் இந்த எலெக்ஷனை வந்து காங்கிரஸ் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற மத்திய பிரதேஷ்க்கு அவர் வந்து பரஜோட ஏற்றுற போகிறாரு மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்துட்டு போகிறாரு மேலே இருக்கு ராஜஸ்தானுக்கு வந்துட்டு போகிறாரு ஆனால் குஜராத் பக்கம் வந்துட்டு அந்த பஸ் அந்த பக்கமே வராது அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டு ஹிமாச்சலம் தான் போல ராகுல் காந்தி தலைமையில எல்லாமே தோக்கணும்போது ராகுல் காந்தி வந்து வெற்றுக்கல நீ பண்ணீங்க நீங்க உங்க தலைமையில போய் போய் பாருங்க நீங்க ஜெயிக்க முடியுதா காட்டுங்கன்னு ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் அந்த மாதிரி பண்றாரு இப்ப பாரத் ஜோடோ யாத்திரா அப்படின்றது காங்கிரஸ் வலுப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வலுப்படுத்துறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயாவது நம்ம ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல ஜெயிச்சா கூட அது வந்து பெரிய ஒரு பூஸ்ட் அப்பா வந்துட்டு இருக்கு ராகுல் தலைமையில இந்த எலெக்ஷன்ஸ் ஃபைட் பண்ணலன்னு ஒரு இது இருக்கும்ல ஓகே சோ ராகுல் தலைமைக்கு போனாலே தோத்துறாங்கிற ஒரு பேர் வருது இல்ல ஸோ அப்போ யூபிஐ பார்த்துட்டோம் அது பிரியங்கா அதுக்கே ராகுல் பேசா போல பிரியங்கா தான் எடுத்துகிட்டு பண்ணாங்க ஃபுல்லாகவே அதுவும் தோத்துட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நேரு காந்தி குடும்பத்தை விட்டு அவர்கள் அவர்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை இல்லை அவர்கள் கண்ட்ரோல் வந்து சரியாக இல்லை அவர்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சரியாக இல்லைன்னு சொல்லும்பொழுது அது சரி ஓகே நான் வரவே இல்லை இல்லாட்டி இல்லாட்டி குஜராத் இப்போ மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் போகும்போது குஜராத் போகிறதுக்கு எத்தனை நேரம் இருக்கும் யாத்திரா அப்ளஸ் இவர்களுடைய அந்த சொல்கிற அந்த நிறைவேட்டுலாம் அங்கே தான் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஜ பண்ணி காட்டணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நடுவில் பிரேக் எடுக்கிற டைமில் போய் சும்மா அங்கே போய் ஒரு ஃபியூ ரேலீஸ் பண்ணுறது வந்து அது வந்து எந்த எஃபெக்டுமே இமே பண்ணாது அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை வந்து ஆல்ரெடி இந்த எலெக்ஷன் எதுவுமே பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நரேட்டிவே இல்லை குஜராத்தில் நரேட்டிவே செட் பண்ண முடியல ஒரு லீடர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல ஸ்ட்ராங் லீடர்ஸ் இல்லை நரேட்டிவ் செட் பண்ண முடியல அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிங்கனா ப்ராப்ளி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கிட்ட அவங்க சில பேர்லாம் வந்து போஸ்டோ ட்வீட்டோலாம் கூட போட்டிருந்தாங்க அதாவது பெரிய தலைவர் இல்லை பட் ஆதரவாளர்கள்லாம் வந்து பாஜக தோத்தா போதும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க அது யார் ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல பாஜக ஜெயிக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி மனநிலைக்கு காங்கிரஸ் சென்ட்ரல் லெவல்லையும் வந்திருக்காங்க ஸ்டேட்ஸ்லேயும் வந்துட்டாங்க தான் என்னுடைய பார்வையாக இருக்கு அதனால ஆம் ஆத்மி ஏதாவது இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணால் போதுன்னு நினச்சிருக்கலாம் சரி இப்போ ஆம் ஆத்மி வந்துட்டு யாருடைய வாக்குகளை வந்து பிரதானமாக அவர்கள் காங்கிரஸுடைய வாக்குகளை தான் வாங்குவாங்க பட் அதை தவறியும் சி சில ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் அவங்க வந்து இமேஜினேஷன் கேப்சர் பண்ணிப்பாங்க எல்லாருமே பிஜேபி ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது இல்லை எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த ஆட்சி அரசியல் கட்சியில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓட் ஷேர் வாங்கினா பெருசாதாவது அவங்க பிஜேபியோட வாக்குகளை தான் பிரிப்பாங்க கிடையாது காங்கிரஸ் ஆனால் காங்கிரஸோட வாக்குகளை பெருவாரியாக பிரிப்பார்கள் அதை தவிர சில சில செக்மெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஓட்ஸி அவங்க எடுப்பாங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை சி ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவர் ப கணிச்சது அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி நாம் தமிழ் கட்சி பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அக்ராஸ் த ஸ்டேட்ஸ் அவங்களுக்கான அந்த ஆவரேஜ் ஓட் ஷேர் இருக்கும் பட் அது சீட் கன்வெர்டபிலிட்டி பெருசாக வராது ஏதாவது ஒன்றுமே ஜெயிக்க மாட்டேன் அப்படி சிங்கிள் டிஜிட் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ சம்டைம்ஸ் சில ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஆம் ஆத்மி கூட செகண்ட் வந்துடும் போல காங்கிரஸ் தேர்ட் வந்துருங்கிற மாதிரிலாம் நியூஸ் வருது அது அது மாதிரி வருது பட் அது வந்து எக்ஸாஜரேட்டர் அப்படி ஒரு பெரிய அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பஞ்சாப் மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஒரு மிரக்கலா இருக்கும் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா குஜராத்ல காங்கிரஸ் அவ்வளவு ஓட் ஷேர் சாலிட் ஓட் ஷேர் இருக்கு நான் சொல்ற
பார்வை ஆப் தேர்டாக தான் இருக்கும் பட் அவர்களுக்கு ஒரு கணிசமான வாக்கு வங்கியே குஜராத்தில் வாங்குவோம் ஓகே ஓகே பல அனலிஸ்ட் வந்துட்டு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டிக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு மோடி இருந்ததை விட அதிகமாக ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி தான் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஒன் செவன்டீன் அந்த மாதிரி தான் எப்போதுமே இருக்கும் ஒன் செவன்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி இது தான் இருக்கும் ஸோ ஈஸிலியாக அவங்க வந்து ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் போவாங்க தான் பாரு ஒன் டுவெண்ட்டி மேலே தான் போவாங்க ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி அவங்க ஒன் ஃபிஃப்டியாக அடிச்சாங்கன்னா அதுதான் இருக்குது ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதை தாண்டிட்டாங்கன்னா ஒரு அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் தேர்ட்டி பிளஸ் வரும் தான் நான் என்னுடைய பார்வையாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஹிமாச்சல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாநிலமாக வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய அமைச்சர்களோ சரி இப்போ தலைவர் ஜே பி நட்டாவே வந்துட்டு ஹிமாச்சல் மாநிலத்தை தான் சார்ந்தவராக வந்துட்டு இருக்காரு ஒரு சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஸ்டேட் வந்துட்டு இருக்கு பெரிய அலப்பறலாம் வந்துட்டு இல்லை அங்கேயே வந்துட்டு ஆம் ஆத்மி வந்துட்டு போட்டிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஊடுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு ஹிமாச்சல் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி வெற்றி வாய்ப்பு வந்துட்டு யாருக்கு இருக்கும் ஹிமாச்சல் ஒரு டைட் கான்டெஸ்டா இருக்கும் பட் பிஜேபி நோஸ் இஸ் அஹெட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை ஏன்னா ஹிமாச்சல் உங்களுக்கு தெரியும் உத்தராகண்ட் முன்னாடி இருந்த உத்தராகண்ட் மாதிரி எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் மாறி மாறி ஆட்சி வரும் ராஜஸ்தான் உத்தராகண்ட் எல்லாம் மாறி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தரை மாற்றி மாற்றி தான் ஓட்டு போடுவாங்க ஹிமாச்சலில் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்டேட் ஹில்லி ஸ்டேட் இது வந்து பாப்புலேஷன் கம்மி ஸோ அது மாதிரிலாம் இருக்கும்பொழுது எப்போதுமே அந்த மாதிரி ஒரு டிமோகிராஃபி இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு டைட்டாக தான் இருக்கும் கான்டெஸ்ட்லாம் பெருசாக ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்து வேவ் ஆஃப்டர் வேவ்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ப்ரோ இன்கம்ஸ் இப்படிலாம் வராது ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் இல்லாட்டி அந்த ஒரு அதிருப்தி இதெல்லாம் வந்து பார்க் அந்த அதிருப்தி ஈஸியாக செட் ஆகிடும் ஏன்னா பெருசாக அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட்டோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோ பார்க்க முடியும் ஒரு அளவுக்கு மேலே அந்த மாதிரி ஒரு டெரெயின் ஹில்லி டெரெயினில் இருக்கும்போது ஸோ அது ஈஸியாக செட் ஆகிடும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு சின்ன ஸ்டேட்டாக சின்ன பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கும்போது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ஓட் பேங்க் மாதிரி கமிட்டட் ஓட் பேங்க் வந்துடும் இவங்களுக்கும் இருக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ளஸ் அங்கே வந்து உங்களுக்கு கம்யூனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது பெருசாக கிடையாது போலரைசேஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ப்ளஸ் அந்த பாப்புலேஷனும் ப்ர ப்ரைமரி ஹிந்து பாப்புலேஷன் காஸ்ட் ரீதியாக பார்த்தாலும் முன்னேறிய வகுப்பினருடைய சதவீதம் ஜாஸ்தி ஸோ காங்கிரஸோ பிஜேபியோ ரெண்டுமே வந்து அங்கே பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண மாட்டாங்க ஐம் டா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சே ரிலிஜன் கம்யூனல் கம்யூனல் இஷ்யூஸ் ஆர் ரிலிஜன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது அங்கே மக்கள் வந்து பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே அந்த டிமோகிராஃபி எப்படி ஸோ அப்படி இருக்கிற மாநிலத்தில் எப்போதுமே இது வந்து வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கேரளாவில் நடந்துட்டுருச்சு ஸோ இப்போ தான் கேரளாவில் ரெண்டு தடவை கம்யூனிஸ்ட் வந்திருக்காங்க அதாவது அதர்வைஸ் கேரளாலேயும் மாறி மாறியே வரும் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் சின்ன ஸ்டேட்டு சின்ன பாப்புலேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி அண்ட் டிமோகிரா அண்ட் ஓட் பேங்க் வந்து சாலிடாக எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப் கிட்டே அப்படியே பிரிச்சே தான் இருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் மாறுறது தான் வச்சு தான் ஆட்சி மாறும் ராஜஸ்தான் ஐ மீன் உத்தராகண்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து இதுதான் நடக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேவா இல்லாட்டி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே கட்சி வர்றதுலாம் வந்து கஷ்டம் எஸ்பெஷலி அப்படி பிஜேபி வளர்ந்து வந்தது பிறகு ஸோ அதனால் டைட் கான்டெஸ்டாக இருக்கும் இந்த தடவை பிஜேபி வந்து அது அந்த உத்தராகண்டில் எப்படி அந்த ட்ரெண்டை வந்து பீட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி பீட் பண்ணணும் இங்கேயும் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் ப்ளஸ் அங்கே இந்த இஷ்யூஸ் வந்து அந்த ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் அங்கே ஒரு பெரிய இஷ்யூ அது வந்து காங்கிரஸ் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிக்காங்க பழைய பென்ஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வரணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அங்கே ரிட்டையர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி எக்ஸ் சர்வீஸ்மென்ட் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஏன்னா அந்த 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 வெதர் அந்த இதுக்காக ரிட்டையர்ட் லைஃப் போய் அங்கே வாழ்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செட்டில்டு ஸ்டேட்டாக செட்டில்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து மக்கள் விரும்புவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த இஷ்யூ எவ்வளோ தூரம் அதே மாதிரி விமனுக்கான அந்த பணம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் ட்ரீட் பண்ணுன்னு பார்க்குற பேலன்ஸை ஸோ காங்கிரஸ் அதை ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால காங்கிரஸ்க்கு ஒரு சப்போர்ட் பேஸ் அதில் வரலாம் ஓகே பட் அதை பீட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை ஏன்னா ஜே பி நட்டா அவர்களுடைய ஹோம் ஸ்டேட் அவருக்கு நிறைய ஸ்டேக்ஸ் அங்கே இருக்குங்கிறதுனால கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி
வரப்போகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் அடுத்த தேர்தல் எல்லாம் வர அதில் வந்து அவங்களுடைய பார்கெனிங் பவர் குறையுங்க தான் என்னுடைய பார்வை அறுபத்தெட்டு சீட் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை சீட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க பிஜேபி வெற்றி பெறும் ஸோ ப்ராப்ளி சி அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் மார்க் ஸோ ப்ராப்ளி அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஜெயிப்பாங்கிற என்னுடைய பார்வை